次二八定律呢，我们主线故事的开始其实是先婚后爱。二八定律记得吧？牢牢握住眼前百分之二十重要的事儿，百分之八十不重要的，都别管。我们的女主角秦师呢，是一个很事业为先的一个角色。秦律师，生活重心呀、啊，都放在了事业上，忽略了爱情。我工作很忙，没有时间恋爱。杨幂是一个我们很早确定的主演，而且就是一拍即合。大成小姐，我是可以帮你的。秘密身上有很多情师身上的一些特点，咱们之前在律所见过。对一些干扰性的信息、自动过滤的这种能力啊，都很像情师。我们剧中的杨华就是一个草食男的典型的一个例子，比如说他喜欢在家里炒股票，有社交恐惧症，是影响。生活当中周围的朋友不超过六个人啊。我这辈子最大的梦想就是当一个普通人。徐海是个非常好的选择。预备，开始。拿一个比较呆萌的这样的形象去处理剧中的完成度，我觉得是比较好。干什么？我一直喝这个牌子。这个打折。咱俩分两辆车拿吧，求你放过我。本身其实，在剧本当中的两个人的反差是比较强烈的，不管是形象上，还是整个表演的风格上面，以及反过来的这样的，其实男女搭配的设置。这两个人的反差，用一个假婚姻做到一块儿。这份协议是为期三年的婚姻协定。两个人极致的人物，他会化学反应。什么工作都不值得你追求的事。这是我热爱工作的热爱灵魂，热爱。你是喜事的参与。我不相信这种不恒定的荷尔蒙能构造一种稳定的法律关系。而杨华以不以不用自己的真诚和尊重，才打动了秦师。穿了一套高跟鞋脚已经很累吧？那天拍洗澡的时候，我感受到自己身体的一种舒服，就就就就是没因为没有过这种事。然后呢，跟谁我们一起看，看到我们一起死的。你可以去看他俩之间的爱情，其实是互相唤醒的，互相给予的一个过程。我们期间只需要向前走百丈时，剩下百分之八十，我会努力向前。你今天我真的动摇了。到底什么才特别关心？一直以来都是你在关心我的生活，你可以照顾我们这个戏呢，最主要想强调的就是在你生活当中可能比较重要的是。百分之二十的一个比例，这个百分之二十可能是你生活当中比较重要的那个人，或者说你生活当中比较重要的一段感情，是不是可以更重视这百分之二十稀有的东西？